வணக்கம் இப்போ எக்ஸலில் தம்ஸ் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸல் என்ன மாதிரி தம்ஸ்லாம் பண்ணலாம் முடி கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சி கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி கண்டிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி அதாவது நீ வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருந்தால் எத்தனை போடு இல்லாட்டி நோ ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க இது மாதிரி உங்களோட நேமு ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி சொல்லிட்டாங்க எலிஜிபிலிட்டி யாருக்கெல்லாம் எஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அபோவ் பதினெட்டுக்கு மேலே இருந்தால் எஸ் கொடுக்கணும் அது கம்மியாக இருந்தால் நோன்னு கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க பட் இது மாதிரி ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க அது எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாேருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ் ஆனும் போடுறது அப்போ கண்டிஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு கண்டிஷன் என்னது பதினெட்டுக்கு மேலே இருந்தால் ஏஜ் இருந்தால் எத்தனை போடு இல்லாட்டி நோ போடு அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்து பார்த்து செக் பண்ணி போடும்போது நம்மள மேனுவலாக போடும்போது தப்பு நடக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஆனால் ஒரு ப்ரோக்ராம் பேஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வேல்யூ என்னவாக இருக்கணும் பதினெட்டாக இருக்கணும் பதினெட்டாக இருந்தால் எஸ் இங்கே கொடுக்கணும் இல்லாட்டி நோன்னு கொடுக்கணும் அப்போ நான் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் ஈக்குவல் போடணும் ஈக்குவல் ஆர் ப்ளஸ் ரெண்டில் எதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் ஈக்குவல் இஃப் இஃப் ஆனால் அதாவதுன்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் பண்ணிங்க ஸோ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் பதினெட்டு ஸோ இந்த சிம்பிள் கொடுத்துடும் அந்த வேல்யூ எதுக்கு பழகணும் பதினெட்டு அண்ட் அப்போ இருக்கணும் ஸோ பதினெட்டு இருந்தாலும் ஓகே இங்கே வந்து அப்படி தான் நமக்கு என்ன வேடு வரணும் ஏதோ ஒரு வேடு வரணும் எஸ்ன்னு ஒரு வேடு வரணும் அந்த வேடு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன வேடு வரணுமோ அந்த வேடை டைப் பண்ணுங்க கம்மா அப்படின்ட்டு நோ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க ஸோ இல்லைனா நோ வரணும் அப்போ கண்டிஷன் பார்த்தா செக் பண்ணணும் என்னென்னா இஃப் இந்த செல்லில் இருக்க வேல்யூ அதாவது வி ஃபார்ட்டி தேர்ட் லக் வேல்யூ எதுக்கு மேலே இருக்கணும் எயிட்டிக்கு மேலே இருந்தால் எஸ்ன்னு எனக்கு வரணும் இல்லாட்டி நோ வரணும் அதாவது ட்ரூ ஃபா இது வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து ஃபால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இங்கே நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேர்டு வந்து இந்த கண்டிஷன் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா எஸ்ன்னு வரும் இல்லாட்டி நோன்னு வரும் இப்போ என்ட்ரு பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ்ன்னு வந்துச்சு இந்த கண்டிஷன் இங்கே ஓகே ஆகுது ஸோ இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் மற்ற இருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ காரணம் வச்சு ட்ராக் பண்ணுங்கள் வந்துடும் ஸோ இவர் எஸ் இவர் எஸ் ஸோ நம்ம இந்த கண்டிஷனை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்ணால் எஃப் டூ ஷார்ட் கட்டு ஒரு செல்லை எடிட் பண்ணால் எஃப் டூ பண்ணிவிட்டு எடிட் பண்ணலாம் திரும்ப சப்போஸ் நம்ம இப்படி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு என்ன நடத்துகிறோம் அப்போ எயிட்டின் இருந்தால் எஸ் ஸோ ஈக்குவல் டு எயிட்டின் இருந்தால் எடுத்துக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் எயிட்டின் தான் அது என்ன வரும் நோன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அதுவே இந்த சிம்பிள் நீங்கள் எஃப் டூ பண்ணிவிடுங்க ரீ எடிட் பண்ணுறீங்க செல்லு எடிட் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ லெஸ் தென் இப்போ என்ன அர்த்தம் எயிட்டின் லோவாக இருந்தால் எனக்கு எஸ் கொடு இல்லாட்டி நோ கூடு இப்படி கொடுத்தாலும் எயிட்டின் எயிட்டினும் இருக்கலாம் எயிட்டின் கம்மியாக இருந்தால் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து எஸ்ஸு ஸோ அதுவே நீங்கள் இப்படி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் அப்படின்றோம் ஸோ என்னவாக இருக்கக்கூடாது எயிட்டின் ஈக்குவல் இப்படி கொடுத்தனா ஈக்குவல் ஸோ இப்போ வந்து அங்கே இருக்க வேலை என்ன இருக்கும் ஈக்குவல் டு எயிட்டினாக இருக்கணும் அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ என்ட்ரு பண்ணினா போதும் உங்களுக்கு இங்கே நோ வந்துடும் ஸோ யாருக்கு மட்டும் எஸ் வரும் ஈக்குவல் டு எயிட்டின் யார் இருக்காங்களோ அவங்களும் மட்டும் தான் வரும் ஸோ அதுவே நீங்கள் இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது பேர் நாட் ஈக்குவல் அர்த்தம் நாட் ஈக்குவல் மீன்ஸ் என்னென்னா ஸோ பதினெட்டு இருக்கக்கூடாது அதை தவிர மற்றெல்லாம் எஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் எஸ் அதிகமாக இருந்தாலும் எஸ் ஸோ இந்த வந்து நீங்கள் சிம்பிளை மாற்றி மாற்றி அந்த ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் சொல்லுவோம் ஒரு பேர் அந்த ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் மாற்றி மாற்றி நீங்கள் டிஃபெண்டாக பண்ணலாம் என்னென்ன ரிலேஷன் ஆப்ரேட்டர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் லெஸ் தனுக்கு லெஸ் தன் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தன் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ அது சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் முன்னாடி கொடுத்தோம் எதுக்கு மாட்டுது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் கொடுத்தா கண்டிப்பாக வேல்யூ தரணும் அடுத்தது நாட் ஈக்குவல் ஸோ இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் ஸோ நமக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தானே வேணுமா லெஸ் தானே வேணுமா அந்த வருத்தம் நீங்கள் மாற்றினாலே போதும் எங்கே மாற்றணும் அவங்க எஃப்டு பண்ணிவிட்டு இந்த வருத்தம் உங்களுக்கு கண்டிஷன் என்னவோ ஸோ எனக்கு கிரேட்டர் தானே அது ஈக்குவல் இருந்தால் எஸ் இல்லாட்டி நோ இந்த எஸ்ன்றது நீங்கள் எந்த வேறு ஒன்றா கொடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி பாஸ்ன்றது இந்த ஆனால் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் இதுவே எஸ்ன்னா எனக்கு
எது வேணா நீ சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே புரியல இது ஸோ ஓகே அப்போ அப்போ ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் ரிசல்ட் தான் இது நாட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ வந்து என்ன கண்டிஷன் சொல்லிக்கும் நம்ம நம்ம ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறோம் அந்த கண்டிஷன் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா ஃபாஸ்ட்னு வரணும் இல்லாட்டி ஃபெயில்னு வரும் அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் அந்த இஃப் நாட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்போ நாட் அப்படின்னா ஈக்வல் அப்படின்னு கொடுத்துடும் சேமு இஃப்பு ப்ராக்கெட்டில் நாட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு மிஷன் பண்ணுறோம் அதே கண்டிஷன் சொல்கிறதுக்கு முடியும் நாட் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ என்னென்னா இங்கே இருக்கிற பேர் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கணும் அங்கே என்ன பேருன்னா ஆஃபீஸர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்க பேர் எனக்கு ஆஃபீஸராக இருந்தா காமா ஸோ எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸராக இருந்தால் அவருக்கு வந்து ஒரு நான் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் போனஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ தாபி ஆஃபீஸராக இருந்தால் நான் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா போனஸ் சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைனா தௌசண்ட் ருபீஸ் போன சொல்கிறேன் ஸோ வேல்யூ ஸோ இந்த இடத்துல இஃப்பு நாட் என்னவா இருக்கக்கூடாது எஃப் டூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆஃபீஸராக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ இருக்கக்கூடாமல் இருந்தாங்களா இரநூத்தம்பது ரூபா ஆஃபீஸராக இருந்தாலும் ஆயிரம் ரூபா அந்த கண்டிஷன் உள்ட்டாவாக மாறுது அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே என்ன போகிறது ஓகேவாக இருந்தால் அவர் ஆக்சுவலாக என்ன நம்ம சொன்ன கண்டிஷன் ஓகே ஆகிடுச்சு அந்த என்ன சொன்னோம் இஃப் நாட் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இஃப்னா இருக்கணும் இஃப் நாட்னா இருக்கக்கூடாது என்னவா இருக்கக்கூடாது இருக்கு இங்கே வந்து ஆஃபீஸர் ஆகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் யாருக்கு வரும் ட்ரூ ஆனால் அதான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஆப்போசிட்டாக வரும் அவ்வளோதான் இந்த நாட் அப்படின்றது நாட் அப்படின்னா புரிஞ்சுது ஃபஸ்ட்டு இஃப் நாட் அப்படின்னா அவர் என்னவா இருக்கக்கூடாது அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம கொடுத்த எஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ இருக்க வேல்யூ ஆஃபீஸராக இருக்கக்கூடாது ஆஃபீஸராக இருக்காமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இரநூத்தம்பது அப்போ அவங்க ஆஃபீஸராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த போனஸ் நம்ம கிரெடிட் ஆகும் புரிய அந்த கான்செப்டு ஸோ இஃப் ஆஃபீஸர் இஃப் நாட் ஓகே இஃப் ஆஃபீஸர் இதே நீங்கள் வந்து இந்த இஃப் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது எடுத்துட்டீங்க நாட் எடுத்துட்டீங்க அப்போ இஃப் ஆஃபீஸராக இருந்தால் இரநூத்தம்பது ஆஃபீஸராக இல்லைன்னா ஆயிரரூவான்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்க இஃப் ஆயிரரூவா எப்படி வரும் ஸோ இது வந்து ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது ஸோ ஓகே ஸோ என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஸோ ஆப்போசிட்டாக வரும் இப்போ பிடிச்சிடுங்க ஸோ நம்ம என்ன கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இஃப் எஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆஃபீஸராக இருந்தால் ஆஃபீஸராக இருந்தால் இரநூத்தம்பது ரூபா ஆஃபீஸர் இல்லைனா ஆயிரரூவா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ மற்றவங்க எல்லாருக்கும் என்ன வரும் ஆஃபீஸராக இருந்தால் மட்டும் இரநூத்தம்பது ரூபா மற்றவர்லாம் ஆயிரரூவா வரும் அதுவே இஃப் நாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் இஃப் நாட் போட்டு ப்ராக்கெட் போட்டு இது க்ளோஸ் பண்ணிங்க ஸோ ஆப்போசிட்டாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணுங்கள் புரியுதா அது இஃபுக்கும் நாட்டுக்கும் இல்லை ஆப்போசிட் ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இஃபுன்னு கொடுத்தா நம்ம பார்த்து நமக்கு